Hola, benvinguts i moltes gràcies per estar aquí. Avui posem una exposició sobre l'Associació Espanyola del Càncer, que es diu Més investigació, més vida, i això m'encarna, que és la presidenta, i ella us explicarà de què va, etc. Moltes gràcies. Hola, soc encarna, la nova presidenta de l'Associació. Som una junta nova, fa pocs mesos que estem, i el que estem intentant és donar a conèixer que estem aquí, que si n'hi ha dudes, si n'hi ha preguntes, si n'hi ha qualsevol ajuda, nosaltres estem en el carrer Sant Vicent i tot el que se necessita. Moltes gràcies a la premsa per haver vingut, moltes gràcies a la consellera per apoiar-nos, o a la regidora, perdó, per apoiar-nos i... I, bueno, ja m'ho seguirem veient. El dissabte tenim una xarla superinteressant en el Vinalab, o sigui que demanaria que tota la gent que pugui assistir, que assistiré. No serà molt llarga, però serà interessant i mos donarem a conèixer més i se donarà a conèixer el que fa l'associació pels pacients, que és molt important perquè hi ha molts de serveis de cara als pacients i de cara als familiars, que no se coneixen molt el que fem. Entonces, pues he hecho un resumen y ahora presento a Rosa, que es la coordinadora de la provincia de Castelló de todos los juntos locales, y ella explicará un poco más de qué va la, la exposición. Muy buen día a todos. Lo primero de todo que quiero es darles gracias, ya ja ho ha dit en Carna, pero yo también quiero dar el meu agradecimiento en nombre de toda la, 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 la Junta Provincial de Castellón, a la Junta de, de la localidad, para prestarnos a que suport, porque es muy importante para nosotros que las entidades públicas nos den visibilidad. Eh, dit això, vos eh, comenté una miqueta, si no vos importa, eh, pasaré al castellà, porque el meu Valencia de quan en quan se dificultos. dificultós y así lo explico con un poquito más de, con un poquito más de ligereza. La Asociación Española contra el Cáncer lleva 75 años en, en marcha trabajando con la investigación para intentar paliar todos los efectos eh, que provoca el cáncer, que sabemos que a día de hoy es una lacra, es una guerra y, y va a ir a más. Por desgracia, lamento dar malas noticias, pero es así. Pero las buenas noticias son que con investigación se están haciendo muchísimos avances y, y se pueden mejorar los tratamientos y nuestro objetivo es conseguir llegar al 70% de supervivencia en el año 2030. Entonces, muchas veces la gente se pregunta cuando hacen una donación, cuando desarrollan algún tipo de, de acto o nos ven a nosotros con el tema de la recaudación, dónde va este dinero y para qué sirve. Entonces, con esta muestra un poco lo que queremos es visibilizar que la gente conozca cuántas de las cosas que a día de hoy se conocen en cáncer han partido de la Fundación Científica. 25 años después de la creación de la Asociación Española contra el Cáncer, en el año 71, se creó la Fundación Científica, con lo cual en el 2021 cumplimos 50 años y con motivo de este, de este aniversario eh, es cuando decidimos lanzar toda esta exposición que viene a reflejar básicamente 10 o 12 de los hitos más importantes que, que, han, que se han producido dentro de la Fundación Científica y que la gente desconoce. Por ejemplo, el hecho de que la detección de, del cáncer de colon a través de, un, de una analítica de sangre en heces partió de una investigación que se realizó en la Fundación Científica en el año 2010, o el mapeo de todos los tipos de cáncer hepático que hay, o los diferentes tratamientos que hay para el mieloma múltiple, el, la, la posibilidad de hacer una biopsia líquida a través de una punción lumbar. Todas estas cosas han partido, muchas de ellas, de investigaciones que se han realizado en la Fundación Científica. Entonces, yo invito a todo el mundo a que venga a conocer la exposición para tener más información y que para puedan seguir apoyándonos cada vez que realizamos algún tipo de cuestación o algún tipo de acto. Y, por supuesto, eh, identificar que nuestra misión prioritaria siempre es el paciente. Por eso que tenemos en cada localidad una junta o una delegación, que en este caso está representada en aquí en Vinaruz por Encarna Vilagrasa como presidenta. Yo no puedo hacer más que otra cosa que dar las gracias a todo el equipo que forma la junta local, porque están ahí para poder informar y dar servicio a cada paciente que necesite que le prestemos algún tipo de servicios de los que, de los que presta la asociación. Que en la charla del sábado, entre otras cosas, eh, los... los eh, explicaremos con más amplitud. Tampoco quiero yo aquí ahora demasiado daros demasiado el rollo. Así que muchas gracias a todos y espero que, que venga muchísima gente a conocer cuál es el trabajo de la Fundación Científica. Muchas gracias.